एस सी वर्मा सोल्यूशन चैप्टर फिफ्टीन वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन अ टू मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड इज सेट टू इन टू वाइब्रेशन इन इट्स फर्स्ट ओवर टोन द वेव स्पीड ऑन द स्ट्रिंग इज टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एंड द एम्पलीट्यूड इज पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फाइंड द वेव लेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी सेकेंड राइट द इक्वेशन गिवन गिविंग द डिसप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चूज द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द स्ट्रिंग with origin at one end and t is equal to 0 at the instant when the point x is equal to 50 cm has reached is maximum displacement okay to apne paas kya de rakha hai ye horizontal direction hai x is equal to ye 0 hai apna aur ye x is equal to length l hai yani 2 uh, meter hai aur upar direction apan y consider kar lete hain theek hai okay to hame kya de rakha hai ye first overtone uh, vibrate kar rahi hai फर्स्ट ओवर टोन में तो फर्स्ट ओवर टोन मतलब सेकंड हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक मतलब दो लूप फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे नोट फॉर्म होगा यहाँ पे नोट फॉर्म होगा एक नोट बीच में फॉर्म होगा तो ये इस तरह से एसटीएम करेगी राइट इस तरह से वेव मोशन करेगी तो ये आपका वेव इस तरह से फॉर्म होगा ये आपका स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगा अगर सिर्फ अब एक ही लाइन बनाओ एक ही लूप बनाओ तो ये वेव है सिंपल और ये स्टैंडिंग वेव बन जाएगी ओके स्टैंडिंग वेव का आपने एम्पलीट्यूड गिवन है स्पीड गिवन है और लेंथ गिवन है स्ट्रिंग का ओके okay, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ यहाँ दिखाते हैं देखो ये अपना लेमडा बाई टू है ये लेमडा बाई टू यानी ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है लेमडा है तो मैं बोल सकता हूँ लेमडा ही एल के इक्वल है लेमडा इज इक्वल टू एल तो आपका जो लेमडा आ जाएगा कितना आएगा टू मीटर राइट फर्स्ट आ गया वेवलेंथ आ गया सेकेंड क्या पूछा है सेकेंड पूछा है फाइंड वेवलेंथ इन द फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी पूछा था फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन लेमडा तो स्पीड कितना है 200 और लेमडा कितना है 2 तो फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 100 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 100 हर्ट्स ओके सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या पूछा है राइट द इक्वेशन गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो ये x इज इक्वल टू एल है और हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर बाय ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो देखो ये टू हंड्रेड सेंटीमीटर है राइट दो मीटर का मतलब टू हंड्रेड सेंटीमीटर यानी यहाँ तक हंड्रेड सेंटीमीटर यहाँ तक फिफ्टी सेंटीमीटर तो यहाँ फिफ्टी सेंटीमीटर पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या ये यानी t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे ये पोजिशन कब की है t इज इक्वल टू जीरो की राइट t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल आपका यहाँ पे है फिर समय बढ़ेगा तब डिस्प्लेस जो मैं ये आपका वाई है वो डिक्रीज होगा यानी टाइम बढ़ने के बाद ये नीचे आएगा ये क्लियर है 50 सेंटीमीटर पे ये आपका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर पे t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है फिर वो टाइम बढ़ने पे नीचे आएगा तो यहाँ पे वापस अपन क्वेश्चन नंबर 50 की तरह इक्वेशन बनाते हैं पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं पार्टिकल की इक्वेशन क्या आएगी ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं या फिर वाई इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी अब इन दो में से कौन सा सही है देखो समय बढ़ने पर वाई की वैल्यू घटनी चाहिए तो यहाँ पर तो टाइम बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी और t इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जीरो आ रही है यानी ये तो पूरा ही गलत है t इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जीरो आ रही ना यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए यानी ये सही है पार्टिकल की इक्वेशन ही आ गई अब अपने को इक्वेशन बनानी किसकी है वेव की इक्वेशन तो वेव की इक्वेशन में या तो साइन के एक्स लिखना है साइन के एक्स और ए कोस ओमेगा टी लिखूँगा या फिर लिखूँगा मैं पार्टिकल की इक्वेशन कोस के एक्स ए कोस ओमेगा टी इन दो में से एक चूज़ करना है अब आप इधर देखो कि यहाँ पे इसको भूल जाओ ठीक है इस टर्म्स को भूल जाओ ठीक है यहाँ पे अपने को कोस के एक्स और साइन के एक्स में से एक डिसाइड करना है तो देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना है वाई इज इक्वल टू क्या है जीरो है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो वाई इज इक्वल टू मैक्सीम आता है यानी कोई कोस के कोस जीरो की वैल्यू मैक्सीम होती यानी ये गलत हो जाएगा और यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो साइन की वैल्यू क्या आती है जीरो आती तो इसका मतलब यहाँ पे y जीरो होगा यानी कि इक्वेशन आपकी ये सही होगी तो एक्चुअल इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास a साइन के एक्स कोस ओमेगा t राइट ओके तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अपन a कितना है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है साइन के एक्स के की वैल्यू क्या है के को अपन लिखते हैं टू पाई अपॉन लेमडा लेमडा कितना है टू इन टू टू पाई अपॉन लेमडा इन ये अपने के की वैल्यू आ गई और कोस ओमेगा को लिखते हैं टू पाई न्यू न्यू कितना है टू हंड्रेड ओके कुछ गलत लिखे अपन ने टू पाई न्यू हंड्रेड है ओके इन टू टी सही है 
ओके तो ये कितना आएगा इसको देखेंगे तो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन टू साइन टू टू कैंसल तो पाई एक्स और कोस क्या आएगा कोस आएगा देखो टू हंड्रेड इंटू पाई इंटू टी ये आपकी इक्वेशन ऑफ वेव आएगी तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू साइन पाई एक्स इंटू कोस टू हंड्रेड पाई टी 